欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：当别人手划破点皮叫救护车时，程毅却努力藏起自己的伤，不让人看到；当别人因为手划破点皮就疼的大叫，甚至夸张到要叫救护车时，程毅却是悄悄地藏起自己手上的伤。不想让大家担心，在法莫西直播时，我们开始都只顾着欣赏程毅哥哥美貌了，忙着感动程毅哥哥，求求大家别熬夜了，却都没注意到程毅哥哥的手腕受伤了。法莫西直播当天晚上，程毅穿一件长袖，把手腕都遮住了。开始我只是单纯的以为程毅有点冷，把手腕遮住了。直到后面林晓拿出皮肤检测仪时。好奇宝宝上身玩皮肤检测仪时，不小心露出了手腕，我的心咯噔一下，瞬间心疼了，两只手腕上都是勒痕，红红的一片。这应该是拍王权富贵被吊起来打的时候受的伤吧？虽然我们很期待那一场名场面的戏，但是也是真的不想让程毅受伤啊！以程毅那精益求精的性子，一定是拍了好多次，才有了这么深的勒痕。当程毅发现手腕上的伤暴露后，第一时间就是把手藏起来。后面也是只要露出一点手腕，就赶紧拉下袖子藏起来。他真的对家人、对果果们都是报喜不报忧。他总是说他很好，他没事。可是实际上呢？哪怕腿骨折了，为了不耽误拍摄进度，打着石膏坚持拍戏。大夏天的疼得受不了，却依然为了呈现出好的效果，配合着大家拍了一遍又一遍，直到完美。累了没有专门的休息室，躺小桌子上也能睡着。明明自己打着石膏，走路都一瘸一拐的。杀青那天，果果们来看他，却为了不让大家失望，一蹦一跳的跑到大家面前，深深的给大家鞠躬，感谢大家的支持。会认真的看着每一个人，努力记住大家。我真的哭似，怎么会有这么好的人啊？在拍《英雄志》时，腰受伤了，被抬着进了医院。如果不是路人发现，他都还想瞒着果果们。明明都已经进医院了，可是还有最后一场戏没有拍。他打了封闭针，坚持拍完，真的好让人心疼。我们诚意的命也是命。真的希望剧组能够做好安全工作，保护好每一个人。拍完《英雄志》后，程毅的腰伤一度严重到站不起来，甚至坐上了轮椅。我真的不敢想象他站不起来的那个瞬间，他心里有多害怕、多无助。都这样了，他为了不让远道而来的果果们失望，坐着轮椅也坚持参加完哈曼的线下活动。当天晚上的程毅坐着轮椅出现，线上线下的果果们都心疼坏了。那天的程毅可以说是有点狼狈的，但是在果果们心里却像王子一样完美。那天晚上的程毅在每个果果们的心里都生根发芽了。已经过去了这么长时间，但是每每想起那个晚上，我的心依旧软得一塌糊涂。程毅真的好好。我只恨自己没有足够的文采，不能描写出诚意的好。他总是告诉果果们要注意身体，要天天开开心心的，不要给他送东西。他什么都有，把钱省着给自己和家人买点小礼物，照顾好自己，照顾好家人